felicitaciones. Gracias a las chicas que estuvieron en este espacio este, cubriéndome. De verdad que muchísimas gracias. De verdad que no está fácil, ¿ah? ¿eh? ¿Verdad? No, no, la verdad es que qué lindas. De verdad es que, este, bueno, pues siempre es padre estar en contacto con la gente. Ellas tuvieron esta experiencia y de verdad que lo agradezco infinitamente. Este, gracias a estas chicas que llegaban puntualmente y que ya me dijeron que lo hicieron bien. Así que, bueno, de nuevo mi agradecimiento y por supuesto mi cariño y apoyo para ustedes. Oigan, y vamos a empezar. ¿Cómo les fue de vacaciones? ¿Dónde andan? ¿Están comprando lista de libros? A ver, platíqueme. ¿Verdad que está carísima la papelería, señora? Ve, oiga, ¿cómo que una libreta 80 pesos de cocido? La típica italiana es, ¿eh? sale la que nos pidieron, la college. ¿Qué onda? 80 y tantos pesos. Yo dije, ¿cómo? A ver, si nos, me encantaría que se conectaran con nosotros y nos dijeran cuál es, en dónde es la papelería más, no, ¿verdad? ¿Más barata? No. Bueno, hay que reciclar. ¿O cómo le hicieron? Yo reciclé muchas cosas. La verdad es que sí hay cosas que, que llevaron las libertas a la mitad, los colores todavía nuevos, los plumones todavía pintan. Entonces haga eso, de verdad que recicle las tijeras, el juego de geometría, márquelo para que durante todo el año no salga su hija con que se le perdió. ¿Verdad, Ale? Porque, hijo, luego nos llegan con que se les perdió y carísimo todo. Así que, bueno, ayúdenme a, a, a decirme ¿Qué, ¿Cómo le hicieron ustedes con este inicio que estamos ya a una semana de arrancar las clases? La lonchera, la vela con cloro, limpia la bien, la mochila también que nos sirve todavía. Así que nos da mucho gusto que se empiecen a conectar con nosotros. Gracias a, a este Andrés García, gracias Andrés, bienvenido de nuevo a este equipo de Abacom. Me da mucho gusto haber llegado a este estudio y haberme lo encontrado. De, ya sabes que es cariño de muchos años, gente que tiene más de 30 años, Andresito, más de 30 años en esto. De, de la producción, así que nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Miguel Ángel Valdés Prado, gracias Miguel Ángel. ¿Cómo te fue de vacaciones? ¿A dónde te fuiste o sigues? ¿Estás trabajando? Platícanos de dónde nos estás viendo. Gracias a José Reina. José, ¿de dónde, de dónde nos ves? ¿Estás de vacaciones? ¿Te fuiste? Oigan, acá hay lugares maravillosos que yo más adelante les voy a decir que traigo unos reportajes muy padres que ya voy a empezar a realizar porque traigo mucho material que estuve allá por el norte del estado de de, de Veracruz y e hice algunas cápsulas, de hecho me estuve parando en la carretera a, a hacer algunas entrevistas y a hacer algunos este, tips que vamos a estar viendo durante el programa y también un reportaje muy interesante de varias cositas que traemos ahí típicas del norte del estado, así que no se lo pierda y bueno, platíquenme con qué noticias se encontraron al llegar de vacaciones. ¡No hombre! Yo con muchísimas, de verdad que con muchas noticias, lo cual este, hay unas que son agradables, otras no tanto. Y bueno, gracias a Mari Pérez. Gracias, Mari Pérez. ¿De dónde nos estás viendo? Dime de dónde nos ves. Dime cómo disfrutaste tus vacaciones o no has salido. ¿Andas cansada? Puedes tomarte algunos días todavía, ¿eh? Así que también vamos a saludar a Dasai. A ver, ay, no, es que yo digo que antes muerta que sencilla que los anteojos, pero si no. <risa> ¿Quién es? Ah, es que si tienen unos nombres, da, zna, zani, Luba Dimar, Luba Dimar, te voy a decir así, Luba Dimar, porque no sé cómo se pronuncia tu primer nombre, dinos, dices, es un gusto volver a encontrarla por aquí, saludos. Oye, platícanos, ¿a dónde te fuiste de vacaciones? ¿Eres de aquí del puerto de Veracruz? ¿Eres del estado de Veracruz? Porque tu apellido se me hace así como medio extranjero, no se te hace. Oye, Ian Medina, Ian, ¿cómo te fue de vacaciones? Ah, no, Ian ha estado aquí trabajando, echándole muchas ganas a todo. Así que, bueno, vamos a saludar a toda la gente que nos está viendo en este momento. También a Ari, Ari MDX. ¿Qué es eso, eh? Ari MDX, dinos, ¿cómo te llamas? ¿O es el nombre de tu empresa? ¿O es, a qué te dedicas? Dinos, este, porque la verdad es que no entiendo esto de Ari MDX. Pero bueno, muchísimas gracias por estarnos sintonizándonos. Aquí abajito de su Facebook dice compartir. Dele compartir para que puedan ver nuestro programa y que se enteren de qué es lo que pasa en la vida de los ricos y famosos, porque le voy a platicar que hay un actor que está actualmente en una obra de teatro y está haciendo por primera vez un personaje gay. Él nos va a platicar de viva voz, cómo le fue, qué tuvo que hacer con su esposa, con su pareja, cómo le tuvo que hacer para poder estar en contacto con ella y decirle, oye, a ver, no vayas a pensar que soy, porque en esta puesta en escena hasta de eso se da. Además, le voy a contar de esta nueva telenovela que Televisa está por arrancar, si no mal recuerdo, el 22 de octubre, en donde expondrá por primera vez en la pantalla chica una telenovela donde una pareja gay 
este, pues tratan de, tratan de concientizar a la sociedad y a su entorno para que los acepten y no haya discriminación en cuanto a su relación amorosa. ¿Usted qué opina? ¿Es válido que Televisa esté transmitiendo estas telenovelas? Va a ser un parteaguas importante, yo creo, para las telenovelas que a lo mejor no estemos muy de acuerdo, a lo mejor sí, no sabemos, pero se va a exponer por primera vez en la pantalla chica y en una empresa como lo es Televisa, una telenovela en la que una pareja gay exponga su amor, su relación y sobre todo que sean aceptados en su entorno social. Lo repito, ¿le parece a usted? ¿Le gusta la idea? ¿Cree que esté bien? ¿Cree que esté mal? Me encantaría que me dijera qué opina, porque más adelante vamos a tener esta, esta nota que va a estar muy, muy interesante y quiero que escuchen este, de estos dos chicos qué fue lo que tuvieron que hacer para poder tener este personaje. Para ambos será un reto, por ahí ya se empezó a especular que uno de ellos pudiera tener una preferencia sexual, pero dígame qué opina, ¿le gusta que Televisa, le gusta que las televisoras hoy en día de nuestro México o de nuestro país estén exponiendo este tipo de historias? ¿Qué opina? Me encantaría que me dijera qué opina al respecto. Y saben que también les voy a platicar sobre Angélica María. Este fin de semana tuvo una presentación muy interesante y muy importante para ella porque era algo que venía planeando desde hace algunos meses y sufrió un accidente que la llevó al hospital. Le voy a decir cómo está ella y le voy a presentar la caída porque la tenemos aquí. Mientras tanto, miren, amanecimos con esta imagen. Alejandra Guzmán. Hace unos días estuvo posteando una, una imagen, justo esta imagen estuvo posteando y todo el mundo empezó a halagarle y a decirle que estaba guapísima. Sin embargo, justo el sábado se ve que estaba de nuevo en la playa y presentó esta imagen, que esta, justo esta imagen, en la que se dice que es como que una imagen romántica, nostálgica y en la que pudiera estar pensando en el amor. No sabemos por qué situación esté pasando actualmente Alejandra Guzmán en cuanto a sentimientos, pero bueno, sabemos que es una chica eh, o es una mujer eh, este, que ha sabido tocar el éxito y de qué manera. Así que con esta imagen amanecimos este fin de semana y se las quise presentar para que vean a la rockera más querida de México en el que muestra de verdad sus atributos. Está guapísima, sí tenemos que reconocer que tiene un cuerpazo, pero cómo no, se hace shows de tres horas y aparte se levanta para ir al gimnasio, ¿no? Eso deberíamos de hacer nosotras, ¿verdad? Ay, no, qué flojera. Mejor comemos la gorda y la picada. Oigan, y bueno, ya que estamos hablando de Alejandra Guzmán, Fíjense que finalmente ella se dio, se dio, ella se convenció en hacer su bioserie de lo que será la vida de Alejandra Guzmán. En esta, en este se hablará de la ruptura que tuvo y revelará los motivos amorosos con el padre de su hija en la serie biográfica que se graba en su honor, informó Eric Elías. Se hablará de cómo se llevan entre ellos, cómo cambió su relación a partir del nacimiento de su hija y cómo se llevan ahora. Es un planteamiento interesante de cómo empezó todo, cómo fue y cómo terminó. Explicó el actor eh, que él interpretará a Pablo Moctezuma, adelantó que mucho de lo que se narra en la bioserie será ficción e inspirado en lo que la roquera mexicana contó a los escritores. Aunque Eric Elías conoce a Alejandra Guzmán, no tuvo la oportunidad ni, ni de, de platicar con ella al respecto, sin embargo, aplaudió que se atreva a contar pasajes de su vida. Dice que le gustó, así que, bueno, se dice que eh, a través de este... Eh, serán 25 capítulos de 60 en donde aparezca Eric Elías. Al inicio de la década de los 90, Pablo Moctezuma mantuvo una relación amorosa con la intérprete de, de pues, la Reina de Corazones. Y el 13 de marzo del 92 nació Frida Sofía, hija de ambos, y al poco tiempo se separaron. Y él amenazó con quitársela. En noviembre del 2012, el empresario fue aprendido y acusado de fraude. ¿Ustedes recuerdan? Este pasaje, este momento en el que este empresario fue detenido, me acuerdo que hasta como que le bajó dos rayitas porque en ese momento hizo, yo creo que fue un parteaguas en su vida y de repente se detuvo y dijo, creo que me la tengo que llevar tranquila. Así que eh, si se dan cuenta, Pablo Moctezuma, es, su hija es igualita a él. Si yo uno dice, bueno, Alejandra, ¿de dónde? El cuerpazo lo tiene, pero es muy parecida a su papá. Así que ahora falta ver... ¿Qué dice Pablo Moctezuma al respecto? Un empresario dedicado a antros y a restaurantes, así que vamos a servicios turísticos, así que vamos a ver qué opina, porque todavía no salen las revelaciones de lo que él pudiera estar diciendo, en, en, de lo que él pudiera estar pensando sobre la salida de esta bioserie, que por supuesto va a exponer parte de la vida pues, que tuvo con Alejandro Guzmán y que muchos desconocemos. 
sí supimos que en su momento hubo una ruptura fuerte, no sé si recuerdan o a quien nos esté viendo hubo una ruptura fuerte, incluso había hasta pelea por la custodia, ella tenía cierto miedo porque él tenía cierto poder y bueno, al final pues la ley siempre abraza un poquito más a la mujer y al final pues se quedó ella con su hija y los resultados son de esta mujer que ha venido ella construyendo y yo creo que lo ha hecho bien porque pues una chica que no se ha visto ni escuida ni en drogas, tampoco eh, ha incursionado en el mundo de la música, pero si es una mujer que si la vemos y la seguí, yo la sigo en Instagram, síganla de verdad que ahí se ve el cuerpazo que tiene esta mujer, el cuerpazo que tiene y además que está muy, muy dedicada a este tipo de yoga y de cuestiones así naturales y la ves así y la verdad es que está muy guapa esta chica. Oigan, y bueno, este vamos al primer... Ah, no, no ha llegado Aurorita, ¿verdad? No tenemos horóscopos todavía. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos? Porque ya llegó Alejandra Yáñez y Nadia, porque fíjense que nos van a platicar esta mañana de los apegos. ¿Usted tiene apegos? ¿Tiene algún hijo que tenga algún apego? ¿Qué es el apego? Bueno, pues ahorita en este instante ellas van a entrar al estudio y nos van a platicar qué es el apego. Porque es cierto, ¿eh? a veces los adultos tenemos apego hasta, hasta las cosas materiales. De verdad, yo, yo conozco una persona, de verdad que no es mentira, ¿eh? Nadia ya le es, es para analizarlo, yo creo que viene de su infancia. Tiene autos de hace como 35, 40 años porque les tiene un cariño que yo le digo, a ver, ya no sirven, ya véndelos. Bueno, se lo vi hace como seis meses, ¿no? Es un apego por las cosas materiales y no se desecha de las cosas. A veces este, tiene cosas, eh, discos, bueno, acetatos, cosas que ya ni siquiera funcionan, pero no las quita. Yo creo que eso, es, eso viene de la infancia, Nadia. Podría que ser que sí. Bueno, pues vamos a ver. ¿Usted tiene algún apego? Platíquenos. ¿Tiene un hijo que tenga algún apego, algún problema? Eh, que dices, ¿cómo le hago para quitarle a mi hijo? También eso, eso también yo creo que, es, acuérdense que el ejemplo arrastra. Entonces, yo soy de las que empieza... El año escolar y cuando empezó ya tiré 50 libretas, ya doné los libros que ya no vamos a utilizar, se saca la ropa que ya no les queda a las niñas o que ya no se ponen, los zapatos, trastes, de verdad que hay trastes. Ay, pero me dijo también la muchacha, tenía un hoyito, la, la ollita, me dijo, ay, pero esta desde que llegué yo está aquí, sácala que ya no sirve la ollita, ¿para qué la queremos? Así que bueno, vamos a hablar más adelante después del corte comercial con Ale y con Nadia sobre este tema. No se vaya y ayúdenos a compartir este programa. Regresamos. A la altura de sus necesidades clínicas, Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Pensando en su salud, bienestar y en su tranquilidad, ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Ofrecemos consulta general y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis análisis clínicos, exámenes precisos de urología y audiología, gabinete de diagnóstico Covadonga Veracruz, siempre pendientes de su salud con diagnósticos rápidos y precisos. Avenida Flores Magón, esquina Pérez Abascal, Veracruz, Veracruz. Hola, soy Norma Reina Camacho. Porque las redes sociales llegaron para quedarse, yo te espero en esta plataforma digital de 9 a 10 de la mañana. Noticias del mundo del espectáculo, horóscopos, clima, cocina y muchas cosas más. Temas de interés general, te espero. La noticia se genera en el momento menos esperado. Por eso, estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad, desde la señoría Almizantla. En el norte del estado. Ahora en la sección deportiva. ¿Qué tal? Nos saludamos con gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el trending topic de la semana. Gracias por su confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional lo puede usted ver de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por www.abacom.tv y por supuesto por el Facebook Araceli Baizabal Andrade. No me pierdas. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muy buenos días, buenos Nadia, días. Ale. ¿Ya lista, Ale, para regresar a clases? Pues más o menos, ya, este, como dices, también reciclando, viendo qué plumones sirven, qué colores, qué usar, qué es usable, qué no es usable. Claro. Porque definitivamente a veces uno quisiera comprar todo nuevo, pero no se puede y no se debe. Y no se debe. Porque sabes que yo creo que más que nada es un ejemplo para nuestros hijos. ¿no? Así, es, así es. O sea, de decir, a ver, si esto sirve, ¿no? Sí, porque voy, o sea, a mí, este... La verdad, mi hija me dijo, oye, mamá, llevo dos años con la misma mochila. 
y sentí la verdad muy feo decirle que no, pero su mochila está súper buena. Entonces, este, pues sí, es una manera también de enseñarle a que se, se tiene que cuidar lo que se tiene, que no sí. está mal usar la mochila mientras está en buen estado, no esté rota y está, o sea, aguanta la barra, si la barra tiene el mismo color. Entonces, sí, dije, no, hija, todavía está buena tu mochila. Pues. Así es, además la situación está para ahorrar y cuidar el dinero, ¿no? Así es, así? es hay que Oigan, cuidar. y hablar del apego. Nadia, ¿qué es el apego? El apego es un vínculo significativo emocional entre dos personas, sobre todo hablando de la teoría del apego, donde surge este concepto y sus tipos, pues habla del apego, el vínculo emocional entre el cuidador y el niño, sobre todo en los primeros dos años de vida, que se forman los principales vínculos, ¿no? Y qué interesante, ¿no, Ale? Decir a nuestros sí. hijos no al apego, porque lo decía, el ejemplo arrastra, ¿no? ¿Cómo hacerle para decirle, pues para... Porque lo que ven en casa es lo que al finalmente... No muchas veces, pero en su mayoría lo van a llevar, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, bueno, ya que aquí con la definición de la psicóloga, a mí me deja muy claro que qué importante es, son los primeros dos años de vida del, del menor, ¿no? Es decir, bueno, si el ejemplo arrastra para esos primeros dos años, el niño genera un apego, un vínculo con la persona que lo va a cuidar, ya sea su papá, su mamá o, un, o el cuidador principal, en caso cuando no hay papá o mamá. Y bueno, pues este... A partir de ese apego, el niño va a aprender a afincar sus relaciones hacia los demás y dependiendo de esto, aprender del ejemplo hacia lo positivo o hacia lo negativo, ¿no? Claro. Entonces, sí es bien importante los primeros dos años de todo ser humano pues que, que tenga ejemplos positivos para uh -huh. que ese apego se finque en valores y en actitudes positivas y constructivas. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Y este... Y pues sí, bueno, yo, yo, yo tuve la oportunidad de, de tomar un diplomado con Nadia. Yo ya no lo pude terminar, pero aquí la psicóloga sí tu, terminó su diplomado en niños, niñas y adolescentes. Y ahí nos comentaba, ¿no? Que cuando no hay buenas figuras de apego, suceden cosas, ¿no? Sí. No sé si tú nos podrías explicar. Claro, porque... claro que sí. Bueno, aquí, sobre todo en, en la cuestión vincular de este primer apego eh, con la figura del cuidador, uh -huh. Hay que, hay que ver mucho, significa que el cuidador tiene que darle al niño esa atención de vida uh -huh. a la satisfacción de sus necesidades básicas. Por ejemplo, uh -huh. comer, que lo carguen, que lo mimen, que lo cambien de pañal, eh, todo lo que tiene que ver con las necesidades básicas ¿no? del bebé, uh -huh. en este caso el bebé y luego cuando va creciendo. Porque si el cuidador, valga la redundancia o <ríe> valga la expresión paradójica, es descuidado, realmente no está eh, contribuyendo a que el niño se sienta seguro en ajá, ese vínculo, eh, genera una inseguridad tremenda en el niño y en las figuras eh, de apego, los cuidadores y posteriormente en sus demás vinculaciones afectivas. ¿no? Él cree que el mundo no es seguro, que los demás no son personas, no son agentes de seguridad, que le que les van a satisfacer sus necesidades naturales, normales. ¿verdad? Ajá. Un niño de 0 a 2 años, pues lo que más necesita es que tú le alimentes, le cambies, le cuides, le cargues, le hagas sentir que... Ese bebé, ese niño, es tu principal eh, eh, objeto de atención, ¿no? Sí, 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 que es un instrumento parte importante, ¿no? Porque al final lo que él va a estar viendo en casa es lo que él va a, a mostrar en su, en su vida, ¿no? Así es, por y... ejemplo, si papá y mamá o cuidadores principales no están atentos, por ejemplo, al llanto. A veces eh, hay, hay papás o cuidadores que les cansa el llanto, están muy ocupados en otra cosa y dejan llorar mucho tiempo al niño, ¿sí? El llanto ya sea por hambre porque está hecho del baño en el pañal y hay que cambiarlo, o porque le picó el animalito, tiene un ardor, un dolor, algo pasa, pero el niño no llora porque sí. ¿sí? El niño, cuando las primeras ocasiones de llanto, es realmente es una manera de comunicarse, de comunicar necesito algo, me está incomodando algo. ¿sí? Entonces, si el, si el niño no se siente atendido en un tiempo razonable de atención, ¿sí? 20 segundos, 30 segundos, del llanto, de iniciar el llanto, pues realmente el niño va a aprender inconscientemente, obviamente, pues un bebé no, no tiene pensamiento, sí, pero claro, sí claro. está ya re recibiendo información inconsciente en donde el niño va a creer inconscientemente que no es importante. Entonces, desde ahí se finge incluso la autoestima también de los 0 a los 2 años y tiene Qué mucho que ver con la manera en que se vincula con los cuidadores. Si el niño no es atendido en su llanto por una necesidad o, por ejemplo, empieza a balbucear y es ignorado, el niño que está introyectando, que está metiendo al inconsciente, que no importa. No importa. Y si no le importo a mis padres o a los cuidadores que dicen, bueno, no dicen, él no piensa, pero él, él está constantemente en interacción con los cuidadores. Si no le importa para los que siempre están con él, va, va a generar una inseguridad y en futuras relaciones con los compañeritos y luego pues en relaciones de amistad, de pareja, etc. ¿no? Realmente no soy digno de ser amado. 
Entonces, es una situación muy, muy fuerte. Luego, los celos, por ejemplo, en el adulto, viene generalmente mucho de allá. De, de, de una inseguridad, de ser valioso, de ser amado. Y entonces, pues, si mis padres no me amaron, pues menos alguien que... Como dice por ahí la canción, ¿no? Ni parientes somos, ¿no? Ah, entonces, oye, ¿y qué difícil, bebé? ¿Qué difícil generación les va a tocar a nuestros hijos? Porque yo sí creo que hoy este aparato... Ah, también nos está ganando, porque sí. ayer me dio risa que fui a comer con mi, con mi sobrina y le sacaron a la niña, a, a mi, mi sobrinita, tiene que ocho meses, una tablet. Ah, sí. No, con ocho, no hace ¿verdad? nada. Ocho sí, meses, pero la tablet es, tiene puntitos y tiene colores rojos, o sea, no es una tablet. Es, es, infantil, infantil, es uno infantil. de los puntitos que la aprietas y tiene colores. Y uh -huh. entonces yo le digo a mi sobrina, y digo, no, no le des eso. O sea, porque que los primeros dos años... Y me dicen, para la es para la y me dice, no, es. mira, apriétale, tía. Bueno, si le apretaba, si tenía así sonidos de la vaquita, sí, o sea, del niño. pollito. De pero lo que... ya le están... Ay, pero yo dije, no. Híjole. Y eso nos, también nos está ganando, sí, porque sí, sí. incluso el mismo ni, ni... O sea, ustedes lo pueden estar viendo en restaurantes, ¿no, Ale? Sí, Estamos en un claro. restaurante y el niño de 3, 4, 5 años trae o un juego de Nintendo. Si, o se una usan los Nintendo, ¿sí? No, ahorita es el Wii. El Wii. Sí, sí. No, pero, no, bueno, no, hay, pero hay una tabletita hay que trae. Un chiquito de Mario, ¿no? El, Ándale. Porque luego escucho el tiri. Ándale. Entonces, también eso, qué difícil, sí, porque eso sí. nos está ganando. Y a lo mejor como mamás o como nuevas generaciones, digo yo, no nos estamos dando cuenta lo que les estamos transmitiendo a nuestros hijos en ese momento, ¿no? De hecho, en España ya se comentó este que en un foro de expertos y de pediatras que no se recomienda que los niños usen tablets los primeros dos años de vida. Y como mm. dice ahorita Nadia, pues bueno, mm. los primeros dos años es en donde se construye el apego uh -huh. y que es bien importante porque un ser humano nace, empieza a formarse, empieza a adquirir conciencia y si ve que en el medio en el que está todo el tiempo, no importa si hace un ruido, si llora o lo que sea, entonces sí se va generando en su inconsciente esa sensación de que no importa lo que me pase, uh -huh. ¿no? Todo, todo, todo es aparte de lo que yo siento. Y por eso pues luego tenemos gente que sufre baja autoestima. Y vaya que sí es este interesante y triste, porque también, por ejemplo, como mamá, yo me acuerdo con mi primer hija que me decían, déjala llorar porque no. son mañosos. Bueno, yo sí la dejé llorar. Yo sí la dejé llorar. Sí, sí y me acuerdo que alguna vez lloró hasta 40 minutos y yo estaba así como que... ¡Ah! Y ya después con los, la segunda y con el tercero, pues ya no. no o sea, ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que aprenderlo. Sí, sí. Abrazarlo. Es las mismas necesidades que tenemos de bebés. Vamos, vamos teniendo hasta de adultos, ¿eh? ¿Qué nos gusta? Cuando uno llora de adulto, ¿qué necesitas? Sí, que te abracen. Que te abracen, que te consuelen, que te escuchen, ¿sí? Dependiendo, uh -huh. obviamente, el vínculo en el que estás, pero es la misma necesidad y más los bebés, porque uno cuando menos ya genera resiliencia, que es la fortaleza, ¿no? Para enfrentar claro. los embates. Pero un bebé no, un bebé depende totalmente en todos los sentidos del cuidador de los padres. ¿Qué pasa aquí con, la, con lo que dicen de que se hacen mañosos, ¿no? Sí. De que dicen, te toman la medida, es que nada más lloran para que le metas el chupón o estés nada más con él, ¿no? Ya te tomó la medida. Hay que tener cuidado. Los bebés, eh, como decía hace rato, en sus primeros momentos y meses de vida, el bebé simplemente expresa lo que necesita. Ya después, si tú dejas llorar al niño porque te dicen eso, que te está tomando la medida, ¿qué va a pasar? Si lo dejas minutos, 40, sí, bastante tiempo, fue muchísimo tiempo, fue muchísimo una tiempo vez, una vez ¿qué está percibiendo el niño? No importa. Y entonces, cuando ya lo atiende, ahora sí va a decir, ah, entonces hay que llorar muchísimo para que me hagan caso, ahora sí se condiciona el llanto. Ah, ¿Me explico? Ya cambia de ser una expresión entendí. natural a sí, un claro. comportamiento condicional. Claro. Sí, tengo, que hacer, verdad, sí. tengo que hacer esto, actuar para así, que, para, para que, que me, me hagan caso. caso. O para durar tanto tiempo en, la, en el berrinche. Sí, es terrible, terrible. Sí, yo, o sea, yo, yo, sí, yo sí la regué con mi primer hija, la querer, verdad. ¿verdad? Y, sí, este, sí. y la verdad, digo, ya ahorita con la edad que tengo, que tengo tres hijos, que ya están mucho más grandes, y yo como recomendación diría, crecen tan rápido, Ay, que si sí. los primeros dos años es darle todo el amor para que tu hijo tenga autoestima, claro. dale todo el amor, el abrazo, el apapacho, sí corrige, claro. no hay que entender que amor es, es permitir nada. todo, uh -huh, uh -huh. si sí hay que regañar de repente, pero dale todo el corregir. amor, el apapacho, sí. se te va como agua, nunca uh -huh. jamás van a volver a tener dos años, uh -huh. y yo sé que a veces a lo mejor con el bebé de seis meses, de un año y que llora y uno se siente abrumado, respira, pasará rapidísimo y después te acordarás de mí ya, sí. el niño grande ya no va a querer que lo abraces fíjate que yo soy muy apapachadora y muy besucona con no, mis hijas y yo sí no, siento que las tres tienen mucha seguridad y si no mucha la están adquiriendo con el tiempo 
pero de repente yo les hago, cuestiono pues, situaciones así y me siento a gusto, mamá. Y yo así, órale, hasta me sorprenden, ¿no? De, oh, sí, de pues sus sí, respuestas, ¿no? Sí. Este, yo sí estoy bien. Oye, pero ¿no te gustaría mejor un moño? Me siento así a gusto, mamá. Y yo, no, oh, órale. Uh -huh. ¿No? Sí. O, ay, no me gustó, pero a mí sí. Ay, órale. O sea, uh -huh. sí como que dices, bueno, por, uh -huh. también me da gusto, ¿no? Que uh -huh. de una otra manera, pues, este. Te están demostrando una seguridad. Entonces, ¿qué hay que hacer, Nadia, para cerrar el tema? ¿Qué hay que hacer para no tener apegos? Para no tener apegos eh, negativos. Para no tener apegos negativos, porque un apego positivo es... es buenísimo. buenísimo. ¿Cuál sería un apego positivo? Un apego positivo es ese, el del que, por ejemplo, los padres con los hijos, tu esposo ah. y esposa, ah, sí, ah, un okay. noviazgo bien, bien, bien no, prevenido. Que digan, no, no, no. Vi el programa de Norma Reina que mejor no nos abracemos ni nos decimos. No, 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 nada. Para un buen apego, normal. Okay. Eh, ser empático con el otro. Lo que tú necesitas, necesita el otro. Claro que hay, hay diferencias. De acuerdo a la edad, al vínculo, etcétera, a la personalidad. Para no tener apegos destructivos o patológicos, negativos, pues simplemente pensar que no lo que tal vez tenemos que sanear de nuestra infancia. A lo mejor tuvimos papás un poco descuidados, nos dejaron por ahí llorar mucho, no nos atendían porque eran muchos hijos, lo que sea. Bueno, sanear eso y no generalizar. De que todas las personas y en todos los vínculos me van a abandonar, no me van a hacer caso, no soy valioso. Sí. ¿Sí? Okay. Okay. Porque si no lo hago al rato, en lugar de vincularme con personas, me vinculo con objetos, me vinculo con vicios, etcétera, claro. por esas carencias, ¿no? Okay. O repetimos patrones. O, eh, pero Pobre, bendito. Que eso es malísimo. <ríe> es lo que yo decía al principio, el ejemplo arrastra. Así sí. es, ¿no? Oigan, pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana. Gracias. Llegaron bien puntuales, hasta me ganaron. <risa> Oigan, ¿qué les parece? Me encantaría que la semana que entra a ver, Nadia, ¿qué opinan? Sí. Hablar sobre el impacto que pudieran tener nuestros hijos o los adolescentes con estas nuevas historias que aparecen hoy en la televisión Como tipo sobre no sobre las parejas homosexuales claro que ¿no? sí con mucho cuál gusto. sería el impacto porque a mí sí no? me gustaría saber porque escuchamos y de repente salen a la luz que sale una telenovela que sale una historia que sale una película uh -huh. y ya empezamos a ver lo normal pero cuál es el impacto emocional claro. que pudieran tener nuestros hijos no? con una claro. historia así claro, claro parece? que trabajamos gracias. Okay, pues las espero el próximo lunes gracias gracias, 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 Nadia, gracias. me ponías nerviosa que ya no me contesté Perdonando con el celular mal. Ya sé, ya sé. Oigan, y bueno, ya que estaba yo describiendo a Ale y a Nadia sobre este tema de las telenovelas que hoy en día está presentando cadenas importantes a nivel nacional, hablamos de Televisa. Y es que si usted está de acuerdo conmigo, esta empresa se dedicó a hacer telenovelas heterosexuales, incluso en las que siempre había una historia romántica de amor y demás. Bueno, pues en esta ocasión, esta pareja gay está causando furor eh, luego de que dan a conocer que esta telenovela tendrá una historia en la que ellos se amarán intensamente. La televisora decidió apostar por una renovación y rompieron con ese esquema al presentar a la primera pareja gay que protagonizará este melodrama. Y será precisamente en eh, Papá a Toda Madre que se estrenará el próximo 22 de octubre a las 8 de la noche Horas cuando el público conozca a Rafael Restrepo y a Rodrigo Conde, ellos serán Andrés y Raúl. En esta telenovela donde los personajes principales estarán a cargo de Maite Perroni y Sebastián Rulli, la pareja Gay mostrará la discriminación que siguen sufriendo en la actualidad las personas por su orientación sexual. Bueno, pues son una pareja de chavos enamorados que llevan a, a enfrentarse a la aceptación de todos estos niños que viven por ahí y de algunas mentes cerradas. Entonces, ¿cómo empezar a cambiar la conciencia? Abrir conversación, ver la convivencia real que existe en la sociedad y que nos tenemos que enfrentar a esta diversidad maravillosa. Esto lo dijo Andrés Zuno, uno de los protagonistas de esta historia. Así que dime, dime, me encantaría que me dijeran qué opinan. Aquí los vemos eh, eh, ellos van a ser la pareja como se los dije de esta te nueva telenovela lo que no me encanta a lo mejor es el horario 8 de la noche no sé qué tan eh, pues qué tan exitoso o productivo pudiera ser porque sí podemos decir que todavía mucha de la de, del público sobre todo de esta, de esta televisora yo sí creo que es un público conservador y me refiero a un público conservador porque está de acuerdo que a lo mejor eh, las mujeres que tienen entre 40 años para arriba pudieran estar viendo esas telenovelas, pero también tienen hijos adolescentes que las harían apagar y sí creo que mujeres de 50, 60, 70 años, 80 años no estarían de acuerdo con una historia así. Uh, me encantaría que me dijeran qué opinan ustedes al respecto. No es algo que, que usualmente veamos en la pantalla chica y sin embargo, pues vamos a empezar a verlo. Karina, me encantaría que me dijeras qué opinas. Roxy Queen, Roxy, ¿dónde andas, eh? 
ya no te había visto. Platícame, dime qué opinas sobre esas telenovelas, sobre estas historias en las que vamos a ver plasmada la historia de dos hombres amándose y defendiendo pues su su sexualidad. Y también este me encantaría que Eduardo Ávila, buenos días, ¿cómo estás? Dinos qué opinas de esta telenovela, ¿la vas a seguir? ¿Te gustaría verla? Eh, ¿Crees que es un horario eh, en el que pudiéramos estar exponiendo esta historia? en la que vuelvo a repetir, será por primera vez que veamos en esta telenovela ya tan, tan direccionada a una pareja, porque a lo mejor siempre lo dejaron ver como que el hijo tenía una preferencia sexual, la hija, o que se sabía que tenía una pareja, pero nunca ya exponer una pareja como tal, en la que incluso se dice que va a haber escenas este, pues en las que en algún momento vamos a verlos dándose un beso. Así que aquí tenemos en pantalla este, esta pareja pues que se van a estrenar, Rafael y Rodrigo, como pareja homosexual en esta nueva telenovela de Televisa que arranca el próximo 22 de octubre. Guillermo de Aquino, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Por dónde andas? ¿Te fuiste de vacaciones? Platícame por dónde andabas. Yo anduve por el norte del estado, de ahí luego me fui al Caribe a una playita y luego, bueno, pues he andado así como que muy viajera, pero bueno, ya estamos de regreso con muchas ganas de presentarles este programa que de verdad hacemos con mucho cariño y que aquí abajito dice compartir, denle compartir para que mucha gente llegue, este... Este programa veracruzano que transmitimos desde el puerto de Veracruz con mucho cariño. Oigan y vámonos a esta imagen porque miren nada más este cuero de hombre que ya que hablamos de pues de, de hombres que han tenido preferencias sexuales, él es el que abrió la puerta y se dice que fue un parteaguas en la vida de muchos hombres, incluso no nada más famosos, ¿eh? sino también... Eh, a lo mejor tu vecino, tu primo, tu tío, después de que Ricky Martin diera a conocer que es homosexual, pues a partir de ahí salieron muchos, muchos del closet, como bien le dicen. Oigan, pues estas fotografías son las que filtró el fin de semana, pero justo esta que vamos a ver, esta, vean nada más ese hombre. No, 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 está guapísimo, tenemos que reconocerlo. Esta la posteó martes o miércoles. Y bueno, cada vez lo fue haciendo un poquito más. No, es que está guapísimo el hombre. Bueno, pues sin importar la situación en la que se encuentra Ricky Martin, siempre consigue que su público pierda la cabeza por él. Así lo hizo una vez más, ha publicado una fotografía que enloqueció a sus seguidores. El cantante Boricua compartió la foto en la que aparece en traje de baño, luciendo su muy bien trabajada abdomen, como ya es algo común en él, durante sus vacaciones en Sardinia, Italia. Eh, fuera, dice, soles, fuera lenguas, fuera, escribió de manera coqueta el intérprete de 20 para acá. Fue tal la euforia de la publicación que en poco tiempo ha conseguido 15 mil likes, cerca de 12 mil comentarios de parte de sus fans. ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí vale la pena ver a este hombre tan guapo? Dice Eduardo Habla, buen día, claro, ya es hora de que el mundo vea y acepte la realidad. Bravo por Televisa. Eh, este Eduardo Ávila, nuestro compañero maquillista, que ya va a regresar, por cierto, ¿verdad? Lalito, wake up, levántate ya, ¿qué pasó? Bueno, pues Lalo dice y él opina que ya es tiempo de que, de que Televisa y lo aplaude, que tenga este tipo de historias en el que pues van a mostrar una, una, una pareja que va a enloquecer, yo creo que la pantalla, y habría que ver qué es lo que va a decir el público de todos, de todas las edades. Me encantaría su opinión también, así que los espero para que empiecen a postearme qué opinan al respecto. Oigan, y nos vamos a ir a un corte comercial, pero no se vaya porque... ¿Se acuerda que el Canelo Álvarez en algún momento estuvo rechazando esa paternidad que, que la modelo con la que tuvo una relación, incluso se fotografiaron, habló... ¿Qué pasó? ¿La aceptó no la aceptó? ¿Extraña a la niña? ¿Ya la vio? Entérese más adelante, regresamos del corte y le platico qué onda con el canelo. Regresamos. La noticia se genera en el momento menos esperado. Por eso, estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad, desde la señoría Almizantla. En el norte del estado. Ahora en la sección deportiva. ¿Qué tal? Nos saludamos con gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el trending topic de la semana. Gracias por su confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional, lo puede usted ver de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por www.abacom.tv y por supuesto por el Facebook Araceli Baizabalangrave. No me pongo. Hola, soy Norma Reina Camacho. Porque las redes sociales llegaron para quedarse, yo te espero en esta plataforma digital de 9 a 10 de la mañana. Noticias del mundo del espectáculo, horóscopos, clima, cocina y muchas cosas más. Temas de interés general, te espero.
Bueno, pues ya estamos de regreso, estoy checando aquí los saludos. De verdad que muchísimas gracias a las personas que nos están compartiendo y que nos están mandando sus saludos. Quiero saludar, espérenme, esperen, porque aquí los tengo. A ver, voy a saludar a Adriana Reynoso. Gracias, Adriana, por tu apoyo, por tu cariño siempre. Santos Acosta y Alicia Molina Alarcón. Raúl Díaz, gracias, Raúl, por tus saludos. Reina Rivera, Belén Remes y Betarias. Y, bueno, muchísimas gracias. Lorena Casán y Castañales. Lorena, un saludo con mucho cariño. También a Juan Aldana Paloma Carrasco. Paloma, ¿por dónde andas? Gracias por estarnos compartiendo. Y... Pero aquí tengo Cintia Sánchez. Cintia, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí de regreso con nosotros. Bueno, pues aquí estamos transmitiendo desde, desde el puerto de Veracruz con muchísimo cariño. Ya saben que aquí los queremos y los apapachamos. Así que aquí estamos transmitiendo. Gracias a Eduardo Ávila, gracias a, a Guillermo de Aquino por sus comentarios. Andrés García, Guillermo de Aquino. Gracias, Andresito. Aquí estamos. Oigan, bueno, pues, ¿qué creen? Aquí tenemos, vean esta tierna fotografía. Ay, no, no, es que la amé. De verdad es que la amé. Bueno, y aunque varias veces el Canelo Álvarez negó que tenía una hija o que pudiera reconocerla, bueno, pues él posteó esta fotografía. Esta es la modelo con la que tuvo un hijo. Eh, le costó trabajo reconocer la paternidad, el boxeador no pudo evitar enamorarse perdidamente de la pequeña María Fernanda. Una tierna sonrisa puede hasta con el boxeador más rudo. Esta es la modelo, este... Fernanda Gómez, con la que tuvo una relación, y bueno, está fascinado con su hija menor, este, quien el pasado 28 de julio cumplió siete meses de vida. Aunque el boxeador negó en el pasado ser padre de la hija de la modelo Fernanda Gómez y se limitaba a reconocer a su primogénita, Emily Cinnamon Álvarez, hace unos días presentó públicamente a la encantadora bebé en redes sociales. Saúl está encantado con la nueva integrante de su familia, pues incluso publicó junto con estas fotos el siguiente mensaje. Se los voy a leer textualmente. Te extraño mi princesa, lo que confirma que ya reconoció a la pequeña. Saúl Canelo Álvarez y Fernanda Gómez tuvieron una relación que terminó a mediados del 2017, cuando la modelo aún estaba embarazada y él presumía en redes su relación con Shannon de Lima, ex de Paul McCartney. ¿Qué les parece? Eh? Así que... Pues qué gusto, aparte la niña es idéntica a él, ¿no les parece? Igualita, idéntica, qué linda está. Y bueno, pues ahora sí que no lo puede negar, ¿eh? es parecidísima a él. Y qué triste noticia me encontré en las redes sociales justo el viernes, y se las quise presentar el día de hoy, la posteó eh, en la saga Adela Micha y es que eh, Shaila Durkal tuvo un accidente de cual, del cual ella no ha querido eh, revelar ni decir a ciencia cierta qué fue lo que pasó y en medio de su gira por Estados Unidos este, Shaila dio a conocer que está pasando por un mal momento un accidente la llevó a perder una parte de su dedo índice derecho dijo textualmente quiero comunicar que no estoy pasando por el mejor momento hace unos días sufrí un accidente eh, el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho solo puedo pensar y superar, solo puedo, solo puedo rezar y superar los momentos eh, pues tan tristes por lo que estoy pasando. A lo mejor podríamos decir que es un dedo, pero, pero o sea, al final de cuentas es un, pues imagínense como cantante y lo que vende ahí es imagen. Y bueno, dije que fue un accidente, este no quiso dar detalles de pues de este incidente por el que está pasando. Yo creo que más adelante en algún momento lo va a platicar, si es que no descartamos que pudiera estar vendiendo la exclusiva de lo que pudiera haberle sucedido. Yo creo que a lo mejor haber sido con un auto o un cajón o algo, ¿no? Como le pasó a un cantante que también estuvo aquí con nosotros este, en un programa en el que, bueno, fue con una silla de esas de tijeras. Fíjense qué delicado. Él nos contó... ¿Cómo se llama Armando? El, de, el que se cortó el dedo, ¿no te acuerdas? Eh, Lalo Reyes. Lalo Reyes. Lalo Reyes es un cantante que estuvo aquí en el... Músico. Un músico que estuvo aquí hace un mes y medio, más o menos dos meses en el programa y nos platicó, eh, venía de hecho todavía con su dedo, este, venía con el dedo todavía vendado y nos contó que había perdido una parte del dedo y había sido con, a la hora de que estaba en la playa con sus hijos, con su familia, con su hijo, abrió la, la silla... Este, que son de esas de tijera y se cortó el dedo, así que es, Lalo Medina, ¿verdad? ¿Me dijiste? Eh, Ay, soy Reyes. malísima, Lalo Reyes así que Lalo Reyes, un saludo desde, 
desde nuestro estudio, desde Abacom, <coughs> donde, bueno, pues estuviste aquí y nos contaste tu experiencia, que todavía en ese momento te podía y te dolía, y que sabías que yo decía, bueno, fue un pedacito, creo que fue un pedacito de este dedo, pero les repito, fue a la hora de que abrió una silla de tijera en la playa, la abrió tan fuerte que se llevó el dedo, imagínense, se perdió el dedo, entonces no hubo más, no, no se lo reconstruyeron, ¿verdad? No pudieron, no pudieron reconstruir el dedo y bueno, lo perdió, así que yo creo que más adelante en su caso y en, en, en así como lo hizo en su momento Lalo Reyes, a lo mejor Shaila Durkan nos dirá qué fue lo que pasó. Oigan, y quiero que vean este video, miren nada más, ay, la verdad es que me dio mucha tristeza y qué bueno que no pasó a mayores, pero es que también quiero que vean cómo es que Angélica María va bailando, va cantando con los ojos cerrados. Vean este video. En este video vemos a... a, a esto fue eh, lo que hizo que se tropezara Angélica María en, en, una, en una bocina, con una bocina en el escenario mientras... No pasó a mayores, ya hemos visto caídas que en algún momento han desaparecido y ha fallecido eh, Juan Gabriel, que también se cayó, este, bueno, pues varios, ¿no? Este, Alejandra Guzmán en algún momento de, se subió en un pedestal, no sé si se acuerdan, se subió en un pedestal y también se cayó. Ya ha habido algunos, eh, algunos accidentes fuertes. Oigan, ¿qué les parece si vamos a ir a un corte comercial y regresamos? Porque les voy a platicar que hay una actriz que luego de una terrible situación por la que está pasando de cáncer este, y que ya se había especulado hace unas semanas que ya estaba en fase terminal, bueno, pues el siguiente video que les voy a presentar al regresar del corte nos habla de si esta mujer y sus condiciones en las que se encuentra. De viva voz la tendremos aquí en el programa con Norma Reina. Vamos a un corte y regresamos. Soy Norma Reina Camacho. Porque las redes sociales llegaron para quedarse y yo te espero en esta plataforma digital de 9 a 10 de la mañana. Noticias del mundo del espectáculo, horóscopos, clima, cocina y muchas cosas más. Temas de interés general. Te espero. La noticia se genera en el momento menos esperado. Por eso, estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad. Desde la señoría del Misantla. En el norte del estado. Ahora en la sección deportiva. ¿Qué tal? Nos saludamos con gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el trending topic de la semana. Gracias por su confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional, lo puede usted ver de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por www.abacom.tv y por supuesto por el Facebook Araceli Baizabal Andrade. No me pierdas. La noticia se genera en el momento menos esperado. Por eso, estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad. Desde la señoría del Misantla. En el norte del estado. Ahora en la sección deportiva. ¿Qué tal? Nos saludamos con gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el trending topic de la semana. Gracias por su confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional, lo puede usted ver de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por www.abacom.tv y por supuesto por el Facebook Araceli Baizabal Andrade. No me pierdas. Bueno, pues ya estamos de regreso y bueno, vamos a darle las gracias a Edith Martínez porque tenemos una recomendación. Este es un tip de belleza que esta mañana nos da. ¿De qué se trata, Eli? Adelante. Hola, amigos, soy Elit Martínez. En este día les vengo a compartir unos de mis tips. Consigue unos labios hermosos sin cirugía. 
Cuando tengas una cita o quieras dar protagonismo a tu boca, solo sigue estos pasos. Para dar efecto provocador a tus labios, solo necesitarás dos ingredientes, un cubo de hielo y vaselina neutra. Procedimiento 1. Extiende la vaselina sobre tus labios para mantenerlos hidratados. 2. Espera unos minutos y frota el cubo de hielo sobre tus labios. Aplica la vaselina para hidratar, seca y repite el proceso. Y listo, podrás aplicarte el labial de tu preferencia. Y recuerda, los brillos y los tonos claros son los más apropiados para dar volumen a tus labios. Y bueno, ahora que ya saben cómo lograr tener unos labios hermosos sin cirugía, se despide de ustedes su amiga Elit Martínez, esperando que haya sido de su agrado este tip. Y los espero en mis demás tips de belleza. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias Elita, ya está el tip de belleza. Oigan y quiero que vean este video. Se trata de la actriz Rebecca Jones. Ella hace unas semanas se publicó una revista de circulación nacional que estaba en fase terminal por el cáncer de ovarios que padecía. Bueno, pues en esta ocasión, escuchen este insert y regresamos. Vean esto. Hola amigos, soy Rebeca Jones. Los invito este próximo 24 de agosto en el Teatro Tepeyac. Me van a hacer un homenaje en la obra de teatro El Diario de Ana Frank. Producción de Alejandro Medina, me siento muy, muy orgullosa, muy honrada de que me hagan este homenaje y contenta de regresar a saludarnos a todos. Un beso muy grande de su amiga Rebeca Jones. Los espero ahí. Bueno, pues ahí está Rebeca Jones con este video. Deja claro que no está en fase terminal, incluso le van a hacer un homenaje en vida que eh, recientemente eh, leía que decía, que le, cuando le preguntaron sobre su trayectoria, ella comentó hace aproximadamente tres meses que si querían hacerle algún reconocimiento que se lo hicieran en vida. De hecho, de ahí empezaron las especulaciones de, ella, de que ella pudiera estar pasando por una situación terrible y en fase terminal, repito, y sin embargo, con este video en donde se le ve su cabellera, que aunque sí creo que es una peluca, porque en algún momento salió con un cabello más cortito, este... Sí quiero creer que esto es una, es una peluca que le pusieron para poder dar este testimonio en el que se le dará un reconocimiento. Así que nos deja bien, bien claro este, Rebeca Jones que no está pasando por ningún momento eh, delicado de salud. Sin embargo, este, ella continúa con su proceso de, de, pues de recuperación de quimioterapias porque bueno pues este cáncer que padece y que se dio cuenta en una obra de teatro, no sé si acuerdan que se los conté en una obra de teatro, ella estaba trabajando cuando empezó a sentir un dolor, pensaban que era peritonitis o que era un problema eh, a lo mejor hasta de estreñimiento y ella dijo, bueno, a lo mejor por el estrés, ella dice que tenía colitis y resulta que es un cáncer de ovario que ya recientemente ella ya se está tratando y que bueno, deja claro con esta imagen que está súper bien y que no pasa nada. Así que nos da muchísimo gusto de que, de que haya ella salido a dar estas declaraciones porque acaba con todos los rumores y, de, y una vez más nos demuestra que esta revistas de circulación nacional no siempre o más bien casi nunca hablan con la verdad y como debe de ser así que bueno aquí ya quedó más que claro que es, hay que tener mucho cuidado con lo que leemos y con lo que decimos de verdad que hay información que cuando yo se las presento al aire trato de verificarla y de corroborarla para no decir cosas que después eh, pues no tengan una veracidad y que no tengan este sustento, ¿no? Bueno, pues de, antes de, de irnos, vamos a mandarle saludos a Eli Martínez. Gracias, Eli, por estarnos viendo. Gracias por tu trabajo. De verdad que lo agradezco muchísimo. Hay cosas interesantes que estamos haciendo y las vamos a ir presentando este, eh, día a día. Francisco Gerardo Zurita. Francisco, chócala, ya te extrañaba, ¿eh? Gracias a, a todas las personas que nos están viendo y a quienes compartieron nuestro programa. De verdad que es un gusto que nos acompañen todos los días. Eh, me quiero despedir, no sin antes decirles que mañana, mañana los espero aquí con cosas interesantes, eh, vamos a tener algunas este, propuestas bien bonitas de algunos reportajes que hemos preparado y algunas cosas de producción que ya estamos realizando, gracias a Héctor Muñoz, quienes está haciendo cargo de toda esta producción, de verdad que muchas gracias porque ahí vamos, ahí vamos, ahí de repente le jalo las orejas Gerardo, pero ahí vamos. Oigan y bueno, antes de irnos, quiero que vean el segmento de noticias que está Gerardo listísimo para presentarnos un avance de lo que está pasando actualmente en el puerto de Veracruz y en el estado de Veracruz, y es que en punto de las dos de la tarde, Araceli Baizabal nos tiene este noticiero que está respaldado y está eh, por grandes, este, por 
gente especializada, editores, reporteros y por supuesto liderados en, este, en, esta, en esta faceta como jefe de información a Gerardo Amador, con quien los dejo para que nos dé un avance de lo que está pasando. Gracias Gerardo también por tu apoyo siempre. En la noche estoy, tengo unas capsulitas y ahí está. Gracias también por el apoyo a esta producción. Y bueno, nos vamos. Yo los veo el día de mañana con más aquí con Norma Reina, una servidora. Que tengan un excelente inicio de semana y no se les olvide que mañana hay notas de los ricos y famosos. ¿Qué va a pasar? No lo sé, se están cocinando. Mientras tanto, yo me despido y vámonos con Gerardo Amador, que está listísimo con el segmento de noticias. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Este es un avance informativo de lo que se ha generado de información hasta el momento. Y vamos a comenzar con que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares mencionó que la ejecución de un hombre ocurrida en el mercado rendón de la ciudad de Jalapa el pasado sábado probablemente ocurrió debido a una extorsión. En rueda de prensa posterior a la reunión del grupo de coordinación Veracruz, Yunes Linares dijo que se encuentran investigando el caso y señaló que reforzarán la seguridad en los mercados de esta ciudad. En otro tema, el mandatario estatal dijo que luego del asesinato de un albañil en Pánuco, implementaron un operativo en esta ciudad por una posible red de distribución de drogas a lo largo del municipio. También comentó que la próxima semana analizarán el asesinato de una mujer exagente del AVI en Cozoliacaque para definir si el crimen ocurrió por su desempeño al interior de esta agencia. Por otra parte, Junior Linares admitió que incrementaron las ejecuciones en Coaxacualcos, por lo que la próxima reunión de seguridad será en esta ciudad. Agregó que durante dicha reunión tocarán temas referentes a la Comisión Federal de Electricidad para definir estrategias para combatir los delitos contra trabajadores de esta dependencia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo ayer en la reunión del Grupo de Coordinación. Hay que informarle que el día de hoy evaluamos la actividad en materia de seguridad pública en la última semana, del 4 al 10 de agosto, corte al viernes, como siempre lo hacemos, al viernes 10 de agosto, y nos da mucho gusto informar al pueblo de Veracruz que en esta semana continuó la disminución de la incidencia delictiva en prácticamente todas las regiones del Estado. Continúa la disminución de la incidencia delictiva en prácticamente todo el Estado, salvo en la región sur, particularmente en la zona de Coatzacoalcos, donde se ha incrementado particularmente el delito de ejecución, el delito de homicidio vinculado a ejecuciones. Por esa razón, el grupo ha tomado la decisión de llevar a cabo la siguiente reunión, precisamente en la ciudad de Coatzacoalcos, el próximo domingo. En la zona costa donde nos encontramos es notable la disminución de la incidencia delictiva. Y ello explica que la razón, esta es una de las razones por las cuales Hemos tenido una exitosísima temporada turística, misma que evaluaremos el próximo miércoles con los prestadores de servicios de todo el Estado. Pues bueno, ha aumentado el índice delictivo en el Estado de Veracruz, dijo ayer el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y precisamente ayer ocurrieron dos asaltos por la tarde-noche. El primero en dos sujetos armados en una sucursal de Electro ubicada en la avenida Salvador Díaz Mirón, donde amagaron a empleados y guardias de seguridad para apoderarse de dinero en efectivo. Los hechos se dieron en la sucursal que se ubica en Díaz Mirón, frente a la Escuela Secundaria Técnica número 26. Al sitio arribaron dos sujetos en una motocicleta quienes sometieron al guardia de seguridad y se metieron a robar a la tienda. Los ladrones, una vez con los robados, se dieron a la fuga en la motocicleta con rumbo desconocido. Los empleados alertaron a la policía, por lo que al sitio arribaron elementos de motopatrullas y unidades de la policía naval y estatal. Los policías solicitaron los videos de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. Y ayer mismo... Fue asaltada también la tienda de Coppel, ubicada en la localidad del Tejar, esto en Medellín de Bravo. La tienda fue asaltada cuando sujetos armados ingresaron a la sucursal y sometieron con un arma tipo revólver al guardia de seguridad, así como a los empleados y clientes que se encontraban en ese momento. Los asaltantes rompieron vitrinas de exhibición con un marro para apoderarse de equipo de telefonía celular, dándose a la fuga con rumbo desconocido. Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal y Fuerza Civil, asignados a la comandancia de la Municipal de Medellín de Bravo. Testimonios afirmaron que los asaltantes llevaban mochilas 
donde echaron la mercancía robada. Huyeron en un carro de color gris, desplegándose un fuerte operativo de búsqueda en la zona. Estos son los dos asaltos que ocurrieron el día de ayer, precisamente cuando pues, se asumía que en Veracruz ha, ha incrementado el índice delictivo. Y es que esto de los teléfonos celulares es algo que se ha venido dando últimamente. Hace una semana fue el asalto a una eh, tienda de telefonía celular y hace 15 días también se registró. También, perdón, se registró otro más en la matriz de aquí de la ciudad de Veracruz. Y también ayer, pero esto por el mediodía, dos tractocamiones chocaron en la carretera federal Veracruz-Jalapa a la altura del entronque en el kilómetro 13.5 del puerto de Veracruz. Esto se presentó cuando un tráiler con placas de circulación 303 AH2 trasladaba una tolva de carga con varias toneladas de coque sobre la carretera del kilómetro 13.5 y al encontrar en la carretera federal Veracruz-Jalapa no respetó la preferencia, por lo que un tractocamión que se trasladaba por la federal no frenó dándose el impacto y terminó arriba del camellón. El tráiler con la tolva acabó volcado sobre su costado izquierdo, por lo que el coque quedó regado sobre la carpeta asfáltica. Los choferes ambos fueron auxiliados por testigos del fuerte accidente y al punto arribaron elementos de la policía estatal y la policía federal. Bueno, pues un accidente el día de ayer y también ayer por la tarde, se, por la tarde noche se reunió el gobernador electo Cuitlao García Jiménez y aseguró que para tomar posesión el primero de diciembre está preparado todo hasta para los peores escenarios, el gobernador electo dijo que harán una revisión minuciosa de las arcas y en vista de que el gobierno yunista aplicará año de Hidalgo, se presentarán las denuncias correspondientes. A los maestros les confirmó que la evaluación de noviembre será opcional, por lo que así acordó con el secretario de Educación Pública Federal, Otto Granados Roldán, y este estuvo de acuerdo, además de que al tomar posesión la reforma educativa se irá abajo y se llevará a cabo una verdadera transformación educativa en el Estado. Esto lo dijo ante los habitantes de los municipios de San Andés, Trustla, Santiago Tuxtla, Catemaco, Hueyapan de Ocampo y otras comunidades. También anunció que en el mes de enero iniciará el primer programa de atención para adultos mayores y como lo dijeron en campaña será con un apoyo al doble de lo que actualmente están recibiendo. Y en noticias internacionales, más de 300 personas resultaron heridas, nueve de ellas de gravedad, debido al hundimiento de una plataforma durante un festival de música en la ciudad gallega de Vigo, en el noroeste de España, informaron las autoridades locales. Un total de 316 personas fueron atendidas en los distintos dispositivos asistenciales. De ellos, en este momento ingresados, tenemos nueve de los que consideramos que no hay riesgo vital, pero tienen carácter de gravedad por fracturas, traumatismos. Eh, esto lo precisó Jesús Vázquez Almuña, consejero de Sanidad de Galicia. La mayoría de los afectados sufrieron heridas leves, como contunciones, señaló también el encargado de sanidad regional. El muelle de madera de 30 metros de largo y 10 metros de ancho ubicado sobre el mar estaba lleno de espectadores que acudieron a ver un concierto de rap en el marco del Festival Marisquiño. Esto es lo más importante que se ha generado de información hasta el momento. Los invito a que visiten nuestro portal de noticias www.aracelibaizabal.tv en donde puede usted encontrar esta y más información. Al momento en el que se genera, usted la puede encontrar ahí. Y también los invitamos a sintonizarnos en punto de las 2 de la tarde en el noticiero con la licenciada Araceli Baizabal. Que tengan muy buen inicio de semana y muy buenos días.